அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நெட்ஒர்க் தியரியில் ஒரு வித்தியாசமான டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஆனால் அந்த ஒரு சர்க்கியூட் வந்து ஒரு வித்தியாசமான சர்க்கியூட் ஒரு வித்தியாசமான நெட்ஒர்க் ஸோ இதோட டெரிவேஷன் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை பட் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது சம் இது மாதிரியான ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்ன டாபிக் அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் அ டயக்னல் ஆஃப் கியூப் ஓகே ஸோ ஒரு கியூப் மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டர் மூலமாகவே ஒரு நெட்ஒர்க் ஒரு சர்க்கியூட் அரேஞ்ச் ஆகிருந்ததுன்னா அதுக்கு டயக்னலுக்கு அக்ராஸாக ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த டாபிக் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு கியூப் ஸ்ட்ரக்சரில் ரெசிஸ்டர்ஸை வச்சு ஒரு சர்க்கியூட் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இங்கே சோர்ஸ் வோல்டேஜ் விஏபி இருக்குது தென் இங்கே ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ரெசிஸ்டர் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் ஸோ ஸ்கொயரில் தென் இப்படி ஒரு கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே ஈக்குவல் ரெசிஸ்டர்ஸ் தான் ஆர் 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 ஓகே ஸோ எல்லா ரெசிஸ்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவும் ஆர் ஓம்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம டயக்னலுக்கு அக்ராஸாக இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டயக்னலுக்கு அக்ராஸாக ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னே பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இது ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு தென் அதுக்கு டயக்னல் பாயிண்ட்னு பார்த்தா பி ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு அக்ராஸாக ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும் அதை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதுலேருந்து இது வந்து அப்போ பவர் டெலிவர் பண்ணும் ஸோ டெலிவர் பண்ணுது அப்படின்னா கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வழியாக வெளியே வரும் ஸோ அவுட் கோயிங் கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வழியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து சர்க்கியூட்குள்ளே போகும் ஓகே ஸோ இதோட டயக்னல் டெர்மினல் B டெர்மினல் அதுலேருந்து சர்க்கியூ அதுலேருந்து கரண்ட் வெளியே வரும் ஓகே ஸோ இப்போது இதுவும் இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸில் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இங்கே எவ்வளோ கரண்ட் போகுதோ அதே கரண்ட் தான் இங்கேருந்து வெளியே வரும் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த உள்ள இந்த கியூபுக்குள்ள கரண்ட் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இதில் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கு கரண்ட் இன்புட் கரண்ட் வருது ஓகே ஸோ இதுலேருந்து எதெல்லாம் ஈக்குவ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ரெசிஸ்டர்ஸ்னு பார்ப்போம் எந்த பாயிண்ட்லாம் ஈக்கு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து சி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது அப்புறம் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து டி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நடுவிலையும் ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இ டி சி இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் சிமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த பி டேரக்ஷன்லேருந்து பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த பி அப்படிங்கிற ஒரு காமன் பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு ஈக்கு எத்தனை எவ்வளோ ரெசிஸ்டர்ஸ் எத்தனை பாத் வழியாக க்ராஸ் ஆகுதுன்னா இ டு ஹெச் ஹெச் டு பி அதுமாதிரி இ டு ஜி ஜி டு பி ஓகே தென் அதேமாதிரி இங்கே டிக்கு பார்த்தோம்னா டியும் டி டு ஹெச் ஹெச் டு பி டி டு எஃப் எஃப் டு பி அதேமாதிரி சி டு ஜி சிலேருந்து பார்த்தோம்னா சி டு ஜி ஜி டு பி சி டு எஃப் எஃப் டு பி ஓகே ஸோ இதில் இன்கமிங் பார்த்தும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அதுமாதிரி பி அப்படிங்கிற அந்த டெர்மினல்லேருந்து பார்க்க வச்சுலையும் இதெல்லாம் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுனால இந்த இடிசி இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா சிமெட்ரிக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இதே மாதிரி பி டெர்மினல்லேருந்து பார்க்க வச்சில் ஹெச்சுங்கிறது நடுவில் ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஜிக்கும் நடுவில் ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது எஃப்க்கும் நடுவில் ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஓகே ஸோ ஹெச்லேருந்து ஏக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஆகுதோ அதே ஜிலேருந்து ஏக்கும் ஆகுது எஃப்லேருந்து ஏக்கும் ஆகுது அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹெச் ஜி எஃப் இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் கூட அதே மெத்தட் படி சிமெட்ரிக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் இதெல்லாமே ஈக்யூ பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இடிசி ஒரு ஈக்யூ பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட் அதே மாதிரி ஹெச் ஜி எஃப் ஈக்யூ பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஏலேருந்து கரண்ட் ஐ அப்படிங்கிற கரண்ட் வந்து உள்ளே போகுது சர்க்கியூட்குள்ள ஓகே ஸோ ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் ஐ அப்படிங்கிற கரண்ட் வந்து ரீச் 
தென் ஏலேருந்து சி வரைக்கும் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ மூணு ஈக்குவல் மூணு பாயிண்ட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற மூணு பாயிண்ட்ஸ்க்கும் அந்த ஏலேருந்து போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து மூணாக டிவைட் ஆகும் ஸோ ஐ பை த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூவில் டிவைட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஏக்கு ஐ அப்படிங்கிற கரண்ட் ரீச் ஆகுது ஏலேருந்து ஈக்கு அது ஐ பை த்ரீயாக மாறுது அதே மாதிரி ஏலேருந்து டிக்கும் ஐ பை த்ரீயாக மாறுது ஏலேருந்து சிக்கும் அந்த கரண்ட் ஐ பை த்ரீயாக மாறுது ஓகே ஸோ ஏலேருந்து இந்த மூணு பாத் வழியாக தான் பிரிய முடியும் அப்போ மொத்த கரண்ட்டை டோட்டல் இன்கமிங் கரண்ட் மூணாக பிரியுது ஸோ ஐ டிவைடட் பை த்ரீயில் பிரியுது ஓகே ஸோ இங்கே ஈலேருந்து பார்த்தோன்னா இலேருந்து ஹெச் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு இலேருந்து ஜி ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு இந்த ரெண்டு பாத் வழியாக இந்த ஐ பை த்ரீ கரண்ட் வருது இல்லையா இந்த ஐ பை த்ரீ கரண்ட் வந்து இந்த ரெண்டு பாத் வழியாக மறுபடியும் ரெண்டாக பிரியும் அப்போ ஹெச்க்கு ஐ பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிற கரண்ட் வரும் அதே மாதிரி ஜிக்கும் ஐ பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிற கரண்ட் வரும் எதுலேருந்து இலேருந்து அதே மாதிரி டி டிலேருந்து கரண்ட் எந்த வழியாக பிரியுது அப்படின்னா டி டூ எஃப் ஒரு பாத்திருக்கு டி டூ ஹெச் ஒரு பாத்திருக்கு டி டூ எஃப்க்கு நடுவில் ஒரு ஆர் ரெசிஸ்டர் இருக்கு டி டூ ஹெச்க்கு நடுவில் ஒரு ஆர் ரெசிஸ்டர் இருக்கு ஸோ ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறதுனால இங்கே டிக்கு வர ஐ பை த்ரீ கரண்ட்டும் ரெண்டாக பிரியும் அப்போ டி டூ எஃப் ஐ பை சிக்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் தென் டி டூ ஹெச் ஐ பை சிக்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் சிக்கு சிக்கு ஏல வந்து ஐ பை த்ரீ கரண்ட் வருது சிலேருந்து ரெண்டு பாத் ஃபாலோ ஆகுது சி டு எஃப் ஒரு பாத் சி டு ஜி ஒரு பாத் சி டு எஃப்ல என்ன ரெசிஸ்டர் இருக்கோ அதே ரெசிஸ்டர் தான் சி டு ஜிலையும் இருக்கு ஓகே சி டு ஜி அதுலேயும் ஆர் அப்படிங்கிற ரெசிஸ்டர் தான் இருக்கு இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆர் ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இங்கே வர்ற கரண்ட்டும் ஈக்குவல் கரண்ட்டாக பிரியும் ஓகே ஈக்குவல் ரெண்டு கரண்ட்டாக பிரியும் ஸோ ஐ பை சிக்ஸ் ஐ பை சிக்ஸ் சி டு எஃப் ஒரு ஐ பை சிக்ஸ் சி டு ஜி ஒரு ஐ பை சிக்ஸ் ஓகே இப்போது ஹெச் பாயிண்டில் எதெல்லாம் இன்கமிங் கரண்ட்னு பார்ப்போம் ஹெச் பாயிண்டில் இலேருந்து ஒரு கரண்ட் இன்கமிங் கரண்ட் ஐ பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்கமிங் கரண்ட் இருக்குது ஹெச்சில் டிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு இன்கமிங் கரண்ட் இருக்குது இது ஒரு ஐ பை சிக்ஸ் இது ஒரு ஐ பை சிக்ஸ் அப்போ ஹெச்சிலேருந்து அவுட் கோயிங் கரண்ட் வந்து ஐ பை த்ரீ ஹெச் டு பி ஒரு ஐ பை த்ரீ வரும் அதே மாதிரி ஜி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஐ பை சிக்ஸ் கரண்ட் இருக்குது சிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஐ பை சிக்ஸ் கரண்ட் இருக்குது அப்போ ஜிலேருந்து அவுட் கோயிங் கரண்ட் பார்த்தா ஐ பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ பை சிக்ஸ் ஐ பை த்ரீ வரும் அப்போ ஜி டு பியும் ஐ பை த்ரீ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அதே மாதிரி எஃப் எஃப்க்கு சிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஐ பை சிக்ஸ் கரண்ட் இருக்குது டிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஐ பை சிக்ஸ் கரண்ட் இருக்குது அப்போ எஃப்லேருந்து அவுட் கோயிங் கரண்ட் டுவர்ட்ஸ் பி வந்து ஐ பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ பை சிக்ஸ் ஐ பை த்ரீ ஆகும் இப்போ பிக்கு அப்படின்னா ஹெச்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஐ பை த்ரீ கரண்ட் ஜிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஐ பை த்ரீ கரண்ட் எஃப்லேருந்து ஒரு வரக்கூடிய ஒரு ஐ பை த்ரீ கரண்ட் மூணே ஆட் பண்ணால் ஐ கரண்ட் அவுட் கோயிங் கரண்ட்டாக ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கியூட் வந்து இப்படி தான் கரண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சேம் கரண்ட் இந்த சேம் நோட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் நோடெல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இப்படி மாற்றிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வந்துடலாம் அந்த கியூபி கியூப் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிற ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னா ஐங்கிற கரண்ட் ஏ டெர்மினலுக்கு வருது ஏலேருந்து சிக்கு ஒரு ஆர் வெ ஆர் ரெசிஸ்டர் இருக்குது டிக்கு ஆர் ரெசிஸ்டர் இருக்குது இக்கு ஒரு ஆர் ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் ஐ பை த்ரீ ஐ பை த்ரீ ஐ பை த்ரீன்னு புரியுது சிலேருந்து எஃப்க்கு ஒரு பாத் சிலேருந்து ஜிக்கு ஒரு பாத் அதே மாதிரி டிலேருந்து ஹெச்சுக்கு டிலேருந்து எஃப்க்கு இலேருந்து ஜிக்கு இலேருந்து ஹெச்சுக்கு ஓகே ஸோ இந்த எஃப் ஜி ஹெச்எல்லாம் இருக்குல்ல இங்கே இந்த ரெண்டு எஃப் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு எஃப்பும் ஒரே எஃப் குறிக்குது இந்த ரெண்டு ஜியும் ஒரே ஜி தான் இந்த ரெண்டு ஹெச்சும் ஒரே ஹெச் தான் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஐ பை சிக்ஸும் ஐ பை சிக்ஸும் ஆட் ஆகி இங்கே ஐ பை த்ரீ ஆயிரும் தென் அதே மாதிரி ஜி ரெண்டு ஜிலேருந்து வரக்கூடிய ஐ பை சிக்ஸும் ஆட் ஆகி ஐ பை த்ரீ ஆயிரும் ஓகே தென் ரெண்டு ஹெச்லேருந்து வரக்கூடிய ஐ பை சிக்ஸும் ஆட் ஆகி ஐ பை த்ரீ ஆயிரும் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஐ பை த்ரீ கரண்ட்டும் பி டெர்மினலில் ஐ கரண்ட்டாக வெளியே போகும் ஓகே ஸோ அப்போது இங்கே ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் பை த்ரீ இங்கே ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் பை சிக்ஸ் இங்கே ஈக்குவல்
ஆர் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் பை த்ரீ ஆர் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் பை த்ரீ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்டு ஆர் ஓம்ஸ் ஓகே ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் அந்த டயக்னால் ஆஃப் தி கியூப் வந்து என்ன வேல்யூ அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்டு ஆர் ஓம்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு செட் இருக்குது ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் எட்ஜ் ஆஃப் தி கியூப்பும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் தென் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் டயக்னால் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆஃப் கியூப் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இது வந்து நமக்கு இந்த டெரிவேஷன் இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு சர்க்கியூட்டும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வேல்யூவை நமக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் வரக்கூடிய டைமில் டைரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க